rinnovare la, la richiesta della liberatoria. Ehm, allora, innanzitutto benvenuti, benvenuti a tutti, questo è il primo incontro di questo ciclo di seminari sulle ricezioni spinoziane che sono organizzati dalla eh, Societas Spinozana e che hanno un'organizzazione geografica, cioè Spinoza in Italia, in Germania, nel mondo anglosassone, in Francia e eh, diciamo contatti spinoziani, Marx e dintorni, così si chiama la sezione eh, rispettiva. Ehm, L'incontro di oggi è il primo del eh, gruppo di quattro incontri su Spinoza in Germania che è organizzato da Alessio Lembo, Davide Monaco, Francesco Piro, Paolo Quintili e dalla sottoscritta. Eh, vi dico subito a titolo puramente informativo che i prossimi incontri saranno il 18 febbraio prossimo con Omri Böhm su ovviamente Kant e Spinoza, dato che di questo tratta la sua bella monografia di qualche anno fa, il 19 maggio, Spinoza nel Settecento tedesco, con Fior Michele Benigni, Francesco Piro e me stessa, e il 16 febbraio 2023, quindi abbiamo una programmazione molto lunga, con Carlo Altini, Giuseppe Danna e Paolo Quintili, Spinoza nell'8-900 eh, tedeschi. Eh, L'incontro di oggi si apre con eh, due ospiti, eh, che sono eccellenti conoscitori della filosofia hegeliana e ai quali abbiamo chiesto di occuparsi di alcuni aspetti più o meno negletti della presenza di, di Spinoza in Hegel ed è con grande piacere che così li presento, eh, a differenza di quanto abbiamo scritto sulla locandina per ragioni che sono eh, immagino evidenti a tutti quelli che hanno letto il programma, eh, Sandra Palermo parlerà prima di Matteo Garau perché tratta eh, un periodo della produzione hegeliana precedente, cioè Hegel a Iena, eh, Sandra Palermo ha studiato all'Università di Perugia e all'Università di Pavia dove ha eh, preso il dottorato in filosofia, ha collaborato con l'Università di Perugia e ha completato la sua formazione con un postdoc al CONICET argentino, Consiglio Nazionale diciamo, delle ricerche, della ricerca scientifica e tecnica, dove ha lavorato con il Kant Price Trager Mario Caimi. Eh, è professoressa associata di storia della filosofia tedesca moderna all'Università di Rio Quarto in Argentina e ricercatrice associata al CONICET. Eh, Sandra ha lavorato e lavora primariamente sull'idealismo tedesco ma anche sul neoidealismo italiano con eh, un lavoro importante su Scaravelli e ha pubblicato una bella monografia nel 2011 eh, ed è proprio in virtù di questi studi che noi l'abbiamo invitata a tenere diciamo, la prima relazione del nostro ciclo che è il bisogno della filosofia, l'itinerario speculativo di Hegel tra Francoforte e Iena eh, pubblicata eh, da Mimesis nel, nel 2011. La relazione di oggi si intitola Ragione e modernità, Hegel a Iena tra Spinoza e Kant. Prima di darle la parola però presenterei anche l'altro relatore che è Matteo Garou perché abbiamo deciso di far seguire le relazioni una all'altra e di tenere soltanto alla fine delle due presentazioni un tempo per il, il dibattito. Allora, Matteo Garau è un giovane ricercatore, cioè un giovane eh, dottorando del consorzio di filosofia del nord-ovest, così si chiama Fino, che raccoglie le università di Pavia, Genova, eh, Vercelli e Torino e che lavora su, una, sulla ricezione eh, di Spinoza nel giovane Hegel, quindi nei primi scritti di Hegel fino agli anni di Iena e la relazione che e attualmente si trova a, fare, a svolgere la sua ricerca a Iena, quindi proprio in luogo. La relazione che presenta oggi ha eh, questo titolo, Auslegung e Selbstdarstellung dell'assoluto, Spinoza nella scienza della logica. Quindi eh, darei la parola a Sandra, come abbiamo detto, 30-40 minuti per, per la presentazione, eh, vi ringrazio di aver accettato l'invito, ringrazio tutti i, i partecipanti e, e prego Sandra, a te la parola. Mi sentite? Si sente? 
Ok, allora buonasera a tutte e tutti. E anzitutto vorrei ringraziare la professoressa Rumore che mi ha invitato a partecipare di questo ciclo di conferenze e vorrei altresì estendere questo ringraziamento alla società Spinozana per aver accolto la sua proposta. Sono tra l'altro felice di essere qua a parlare di un argomento, quello del rapporto tra Fede e Spinoza, che sebbene non sia più al centro delle mie ricerche, attualmente ha comunque modellato la mia, la mia ricerca fin dagli anni del dottorato. Eh, io ho preparato un PowerPoint che adesso cerco di condividere, se è possibile. Vediamo. Eh... Vede vedete? Si, si riesce a vedere? Ok. Allora, anzitutto vorrei sottolineare che mh, non si tratterà del rapporto tra Hegel e Spinoza, anche se io ho utilizzato questo, questo termine, Hegel e Spinoza, soprattutto si tratterà del, dell'immagine, della funzione, del, eh, del, del, sì, dell'immagine della funzione di Spinoza eh, nello sviluppo della riflessione hegeliana, più specificamente in un determinato momento dello sviluppo della riflessione di Hegel nel periodo di Vienna. Eh, in altre circostanze in cui ho avuto modo di parlare di questi argomenti, ho spesso richiamato alla memoria una frase di Eugenio Garen che diceva Spinoza è un, re, eh, è un classico che è stato in ogni tempo un forte reagente. E mi piace molto questo termine reagente perché mi sembra che se, se si pensa insomma, al, al, al concetto di reagente in chimica si può capire bene qual è il ruolo di Spinoza in, questa, in quel periodo filosofico, eh, in quella stagione filosofica che va sotto il nome di filosofia classica tedesca. Potremmo dire, mi pare, che la eh, filosofia classica tedesca, soprattutto la filosofia Postkantiana ha modellato, ha costruito il suo progetto filosofico o i suoi progetti filosofici reagendo alla filosofia di Spinoza. Anzi, e questa credo sia la prima annotazione importante, non tanto reagendo alla filosofia di Spinoza tout court, ma reagendo alla filosofia di Spinoza così come essa veniva consegnata alla cultura tedesca di fine secolo da Friedrich Heinrich. Jacobi. C'è un testo di diversi decenni ormai, un testo di Frederick Weiser, il cui titolo è The Fate of Reason, Il destino della ragione, in cui lui sostiene che, la, che le lettere al signor Moses Mendelssohn sulla dottrina di Spinoza di Jacobi, testo del 1785, eh, hanno rappresentato una sorta di sconvolgimento della mappa culturale tedesca di fine secolo. E lui individua in, questo, eh, in questa polemica sullo spinozismo eh, ecco, in questa polemica lui individua tre livelli. Un primo livello che a noi non interessa, diciamo, eh, è, è quello più superficiale, dice lui, che è il livello del presunto spinozismo di Lessi, in quale la storia è molto nota, le famose visite di Jacobi a Lessi poco prima della sua morte, la rivelazione di Lessing che negli ultimi anni della sua vita eh, secondo Jacobi era diventato spinozista o aveva abbandonato ogni concezione ortodossa della divinità, questo diciamo mh, questo livello l'importanza di questo livello ha a che fare col fatto che è il calcio d'inizio di questa polemica sì? il secondo livello invece eh, ha una certa importanza dal punto di vista storiografico perché risponde alla, questione, alla definizione dello spinozismo. Nelle lettere, Jacob, non ricordo adesso se è Jacobi o Mendelssohn, credo che sia Mendelssohn, ad un certo punto dice ok, dobbiamo comunque capire cosa intende ciascuno di noi per spinozismo, per vedere in cosa siamo d'accordo e in cosa non siamo d'accordo. Questo livello ha una certa importanza perché è il livello eh, che a partire dal qua, che da in là, diciamo, a quella spinosa renaissance, sì, a, quel, a quel movimento che ha luogo in Germania alla fine del, del secolo, in virtù del quale un autore, che fino a quel momento sappiamo circolava, ma circolava sotterraneamente, sul quale pendeva una maledizione terribile, comincia ad essere tradotto, eh, analizzato, discusso. Mi sentite? 
perché mi sembra che non funzionino le cuffie. Allora, eh, il terzo livello che mi pare che è il più importante, è il decisivo per quanto riguarda il nostro incontro di oggi, eh, è invece quello che ha a che fare con ciò che Biker chiama per l'appunto di fate of reason, lo, il destino della ragione nel senso dello statuto della ragione. Lui dice eh, in, in, questa, in questa polemica, ehm, in questa polemica Um, ciò che è in gioco non è la ragione, non è soltanto la ragione moderna, ma uh, lo, la ragione come tale. Uh, il progetto di Jacobi riguardava appunto la ragione come tale e lui dice il, le, le, da questo punto di vista le mosse di Jacobi um, le mosse di Jacobi avevano, rispondevano ad una strategia filosofica, politica, culturale precisa. Aveva, Jacobi aveva due target fondamentalmente, da una parte, ehm, da una parte eh, eh, Mendelssohn e il, il, il razionalismo dogmatico di Mendelssohn, dall'altra parte il, pante, il, il, il prometeismo o panteismo di un Goethe o dello Sturm und Drang. E, la, la lettura di, di, di Spinoza era funzionale a questo progetto filosofico, politico e culturale. Da questo punto di vista, Jacobi legge la filosofia spinoziana come eh, un sistema deterministico fondato, dice lui, su un, eh, sul principio di, ra di ragion sufficiente, ovvero fonda fondato, mi sentite? Mi sembra che non mi funzionano più le cuffie. Sì, sì, um, sentiamo. Ok. Eh, adesso mi sentite? Sì. Io credo che non sento voi, quindi vabbè, finché voi sentite me non c'è problema. Eh, allora, eh, dicevo, eh, lui sostiene che il, lo spinozismo è un determinismo fondato sul principio di ragione sufficiente, ovvero fondato dice lui sul ehm, ovvero fondato dice lui sul ehm, su, quel, su quell'assioma che domina tutta la cultura occidentale eh, e questo assioma sarebbe quello del ex nihilo nihilo in virtù del quale dice lui la ragione si vede costretta ad ammettere a porre come fondamento di tutto un essere un sostrato una sostanza unica eternamente uguale a se stessa è causa immanente di tutte le connessioni causali. Ora il punto per Jacobi è che questo, questa, questo concetto, sì, questo Deus di venatura di Spinoza, non è altro che una negazione di Dio. Lo spinozismo è ateismo. Ed è ateismo, dice lui, perché questa sostanza eh, eternamente uguale a se stessa, unica, causa immanente di tutte le condizioni causali e la negazione di, di quei, dei tratti fondamentali del Dio veritiero per Jacobi, ovvero un Dio persona, un Dio che ha intelletto e volontà, un Dio che crea il mondo dal nulla. Ora, lo spinozismo non è soltanto ateismo per lui, ma lo spinozismo è anche fatalismo e nichilismo. Ed è fatalismo perché dice la negazione del libero arbitrio riduce l'agire ad, un, a, a, a una serie di connessioni necessarie e prestabilite e da questo punto di vista lo spinozismo è una minaccia per la morale, sì? negando il libero arbitrio è una negazione della libertà e quindi è una minaccia per la morale, ma dicevo prima è anche nichilismo ed è nichilismo perché dice lui eh, nel disegno spinoziano l'unica cosa che ha vera realtà e consistenza ontologica è la sostanza e le, le cose finite, le cose del mondo, diciamo, sono soltanto determinazioni e poiché la determinazione è soltanto negazione per Spinoza, le cose del mondo, il mondo con le sue distinzioni si scompare, le cose del mondo non hanno, non, sono nonenzia. Sì? Ora, al di là della correttezza o meno di questa interpretazione, io su questo non, non, non voglio entrare perché va oltre diciamo, ciò di cui potrei discutere, 
quello che mi sembra interessante, mi sembra, ci sono molte cose sulle quali ci potremmo soffermare. La prima cosa che mi pare interessante è che per Jacobi, dunque, la negazione di Dio, la negazione di un Dio persona che crea il mondo dal nulla, implica necessariamente la negazione del mondo, ecco il nihilismo. In secondo luogo sarebbe interessante notare che, che fa, l'operazione di Jacobi sarà quella di proiettare queste conclusioni relative allo spinozismo anche sulla filosofia nuova, sulla filosofia di Kant e di Fichte, per esempio, e eh, sovrapponendo sostanza e io penso, finirà per dire che anche l'io penso kantiano è egoismo e, nel, e, e in fondo una dissoluzione del mondo, questo, questo soggetto che ha ingoiato il mondo in quanto soggetto che ha dissolto il mondo, che è senza mondo, finisce al contempo per, esse, per, per dissolvere se stesso. Ora, queste considerazioni ateismo, fatalismo, diciamo che non erano nuove, ehm, erano accuse comuni al, 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 allo spinozismo. La novità di Jacobi risiede nell'inserimento, potremmo dire, di queste considerazioni entro un quadro di filosofia della storia in virtù del quale Spinoza compare, lo spinozismo compare come la più lucida espressione, eh, come dicevo prima, di quel ex nihilo, nihil fit, che costituisce il principio più proprio della ragione. Cioè Spinoza appare qua, in questo quadro, come come eh, lui che ha, intra, ha avuto come l'unico che ha avuto il coraggio intellettuale di intraprendere la strada della ragione e di portarla a compimento eh, senza arretrare di fronte alle sue scomode conseguenze, negazione di Dio, negazione del mondo, negazione della libertà, negazione della contingenza. Eh, Spinoza è lo spinozismo e l'attuazione più, più lucida sì, del principio costitutivo della ragione, quella civis propria della ragione, che è una ragione che vuole afferrare tutto, che vuole essere tutto e che appunto per questo si rivela come una sorta di nemesi, come un nulla. Da qui diciamo quel famoso out out di Jacobi, o Dio o il nulla, o un Dio persona che crea il mondo liberamente e soprattutto per amore, o l'immanenza che è un nulla, dice Jacobi, che fa di tutto nulla. O il, un Dio, qua il, il termine, è, diciamo, solo, il Dio, solo un Dio che è amore ha la forza, potremmo dire, di sgretolare quel ex nilo nilfi. Ma questo Dio, amore, che è il Dio della tradizione cristiana, non è un Dio che può essere dimostrato, ma è un Dio che può soltanto essere diciamo, l'esigenza di quel salto mortale della fede. Ora, mi pare che così si capisce perché chiunque si sentisse all'epoca filosofo dov dovesse sentirsi al contempo chiamato chiamato a rispondere a questa, a questa sfida, perché il problema diciamo, è che qua non era soltanto in gioco l'identificazione di spinozismo e nichilismo, qua era in gioco ragione e nichilismo, se, se il destino dello spinozismo era il nichilismo e lo spinozismo era l'attuazione più compiuta, significava che il destino ineluttabile della ragione non poteva essere che quella nullificazione di tutto. Mi sembra che avendo questo quadro, insomma, anche, tratte anche se tratteggiato per sommi capi, diciamo, possiamo ora volgere la nostra attenzione ai primi anni di Iena, più specificamente mi, mi concentrerò su questo testo del 1802 che è Fede e Sapere. Oh, questo testo è uno dei primi testi pubblicati da Hegel a Iena, eh, Hegel comincia a pubblicare soltanto nel 1801, questo è uno dei testi eh, 
uno dei testi che, che Hegel scrive come, come, come parte diciamo, del suo lavoro come redattore alla rivista da scritice Journal de Philosophie, che pubblica insieme a Schelling per all'incirca un anno, um, è un testo soprattutto come quasi tutti i testi di questo, come quasi tutti i testi del periodo, un testo di critica filosofica. E il bersaglio di questa critica sono quelle che, Jacob, eh, Jacobi, scusate, che Hegel in questo periodo chiama filosofie della riflessione della soggettività finita, ovvero la filosofia di Kant, di Jacobi e di Fichte. Cosa hanno in comune queste filosofie? Ebbene, ciò che hanno in comune per Hegel è il fatto che il loro centro di gravità, dice Hegel, è una soggettività finita che benché si costituisca come soggettività credente, come soggettività conoscente o come soggettività agente, muove sempre avendo un altro, un mondo, un non io, se volete, fuori di sé, ester, estraneo ed esterno e appunto per questo, dice eh, Hegel, rimane sempre impigliata in una scissione, in un dualismo. E questa scissione soggetto-mondo non è altro che un non è, non, non è se non un'altra espressione della scissione ragione, realtà o ragione assoluto. E questa scissione ragione assoluto, dice Hegel nell'introduzione di questo testo, che in altri tempi avrebbe implicato la morte della filosofia, è ciò che l'illuminismo invece ha provato a spacciare per vera filosofia. Ora, in questa lotta di Hegel, possiamo dire, contro le filosofie della riflessione, contro il dualismo moderno, la figura del filosofo di Amsterdam diventa centrale. La lucida vigilia di Spinoza, come dice Hegel nel capitolo su Jacobi, diviene l'arma con la quale, l'arma fondamentale con la quale combattere quella scissione propria della Bildung moderna. Qua mi, per, mi pare fondamentale, però mh, ci si potrebbe fermare sul perché Hegel colloca Jacobi accanto a, a Kant e Fichte, ma soprattutto mi sembra fondamentale tenere presente, per capire un pochino la scacchiera che si disegna in fede sapere, mi pare fondamentale tenere presente che se da un lato i, eh, Hegel eh, in questo, come diceva Valerio Berri, in questo immenso affresco della filosofia moderna colloca Jacobi accanto a Kante Fichte e Jacobi è un bersaglio eh, di, de, delle, delle critiche hegeliane, è altrettanto vero che Hegel legge la filosofia moderna, mi pare, alla luce delle istanze jacobiane. E questo si mette soprattutto in evidenza nella lettura che fa di Kant e più specificamente nella lettura che fa della dialettica kantiana, perché Hegel proietta sulla dialettica kantiana quel destino di nichilismo che Jacobi aveva vaticinato alla ragione moderna. Hegel legge la dialettica kantiana come una sorta di messa in scena sì? di questo destino di nullificazione cui va incontro la ragione e anzi questo sembra essere quasi ehm, tra virgolette un merito potremmo dire della filosofia moderna e più specificamente della filosofia kantiana che dice Hegel eh, è una sorta di nichilismo potremmo dire resosi sistema ciò che si, noi abbiamo nella filosofia di Kant è appunto la consapevolezza di questo non essere. Qua avevo, eh, avevo pensato a una citazione, magari non la leggo, non la leggo tutta, però Hegel dice ok, questo, questo rinunciare al, al, al suo essere nell'assoluto della, della ragione diventa nella filosofia moderna il punto più alto della filosofia e mediante la presa di coscienza di questo non essere per, scusate, mediante la presa di coscienza di questo, il non essere dell'illuminismo diventa sistema. Ora, se da un lato mi sembra che si potrebbe dire che la diagnosi sul, sul moderno e sul suo destino di Hegel è una diagnosi, che, è una diagnosi jacobiana, se volete, dall'altro mi pare che i motivi eh, I grunde che Hegel vede 
sul perché la ragione soccombe nel nulla e la via tracciata da Hegel per uscire da questo, eh, per uscire da questo destino sono completamente diverse da Jacobi. Per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda i motivi, ecco, per, per quanto riguarda i motivi, allora, se la ragione soccombe nel nulla per Hegel è perché questa ragione non è veramente ragione, ma è soltanto intelletto, ovvero è una facoltà, dice Hegel, puramente formale, soggettiva, vuota. E, e questo è il motivo per il quale, dice Hegel, questa ragione, una volta che ha portato avanti la, sua, la, la, la critica dei saperi positivi e si è rivolta, verso se stessa, e qua ovviamente il riferimento è a Kant, a questo, al, al, alla critica come eh, autoemendamento della ragione, questa ragione una volta rivoltasi verso se stessa dice che Hegel non poteva che trovare quest, un immenso spazio vuoto, dice lui, da colmare con la soggettività del, dell'aspirazione e del presentimento. Eh, la ragione moderna è rappresentazione soggettiva e concetto in senso kantiano, ovvero tale che ha sempre bisogno di un, di un qualcosa che le sia dato per avere senso e significato e il punto di partenza di queste filosofie della riflessione, dice Hegel, è sempre da un lato una ragione, da, da una parte la ragione, dall'altra il mondo, da una parte il concetto, dall'altra le intuizioni, come due posti come due dati pensati come a sé stanti, indipendenti l'uno dall'altro e appunto per questo, se questo è il punto di partenza, la sintesi, dice Hegel, non può essere una vera sintesi. La sintesi non può essere che una sintesi fasulla, una sintesi in cui in realtà non si ha vera sintesi, ma il dominio di un lato sull'altro l'ipostatizzazione di un lato e la nullificazione dell'altro, ovvero o ragione pratica kantiana o ragione teoretica kantiana, o ragione pratica dove il soggetto è tutto e l'oggetto è nulla, o ragione teoretica dove il soggetto è nulla e l'oggetto è tutto, ma questo oggetto è solo mondo fenomenico, è solo fenomeno e allora che la ragione cerca di andare oltre, di, di, di portare a completamento questo fenomeno, mh, la ragione soccombe in quel nil negativum che è la contraddizione. Eh, come si esce da questa situazione, eh, ok, qua è una citazione ma non, non, la, non la leggiamo, come si esce da questa, da questa situazione? Bene, la cosa che mi sembra decisiva è che già in questi anni per Hegel non si tratta di uscire, di sfuggire a questa situazione. Si tratta invece, dice Hegel, di, um, di assumere l'intelletto, di portare a completamento, di intraprendere la strada dell'intelletto, portare a completamento le, le determinatezze dell'intelletto, assumere la contraddizione che questo significa, e, mh, attraversare questa contraddizione perché solo allorché la ragione attraversa questa, questo deserto, questa ragione negativa, potrà coprire al di là di essa la ragione positiva. Questo movimento di completamento delle determinatezze dell'intelletto in questi anni viene affidato da Hegel alla logica, il cui punto più alto è appunto la dialettica, ovvero la contraddizione. E diciamo che lo schema è molto kantiano da questo punto di vista e di là dalla, dalla logica troviamo la metafisica che Hegel presenta come il dispiegamento, anzi il termine che utilizza è cost la costruzione del principio più proprio della ragione. Quindi se noi pensiamo a quell'out-out di Jacobi, di fronte a quel o Dio o il nulla, o la fede o il sapere o la fede o la filosofia, la strada di Hegel è quella della filosofia e scegliere la filosofia, ovvero la ragione, significa per Hegel, per Hegel accettare il nichilismo di cui parlava Jacobi, 
ma l'operazione di Hegel sarà quella di una sorta di resignificazione del nichilismo, eh, sarà quello di pensare quel, quel, quella nullificazione non più come ende, non più come fine, ma come anfang, come inizio della vera filosofia. In questo inizio della vera filosofia, in questo passaggio tra ragione negativa e ragione positiva, tra logica e metafisica, è qui che mi pare noi troviamo nel, nello Hegel di questi anni la figura di Spinoza. Eh, come viene presentato Spinoza? La filosofia di Spinoza è eh, anche in questi in questi anni, diciamo, come per, per la maggior parte dei, dei, dei filosofi, la filosofia della sostanza unica e filosofia dell'identità, eh, identità soggetto mondo, ragione realtà, pre, pensiero essere. È chiaro che prese, presentare la filosofia di Spinoza come filosofia dell'identità significa contrapporla, come dicevamo prima, alle filosofie della riflessione della soggettività finita, che sono filosofie dualiste, ma soprattutto, dice Hegel, la filosofia di Spinoza, o nella filosofia di Spinoza, si raggiunge il vero infinito. Mentre l'infinito delle filosofie della riflessione è un infinito finitizzato, è un infinito negativo, sì, nel capitolo eh, dedicato a, a, a Fichte, lui parla dell'io fichtiano come un infinito negativo, come un più a meno a uguale, uguale zero, è un infinito che ha sempre un finito fuori di sé e appunto solo mera negatività, anzi parlando delle filosofie della riflessione nell'introduzione di Fede Sapere che Hegel dice appunto perché queste filosofie in queste filosofie, quando la ragione si rivolge verso se stessa, non trovo altro che negatività, il positivo in esse viene sempre posto al di fuori della ragione. Dice, non né a favore né contro la ragione, ma al di fuori di essa. Ehm, quindi la filosofia di Spinoza invece raggiunge un infinito, un infinito atto, un infinito concreto, e dice Hegel raggiunge un infinito concreto perché... La sostanza di Spinoza è assoluta affermazione dell'esistenza di una natura, assoluto concetto uguale a se stesso, indivisibile e vero, che comprende entro di sé il particolare o finito secondo la sua essenza ed è unico e indivisibile. Dunque nella sostanza il particolare e finito non è escluso né contrapposto come nel concetto vuoto e nell'infinitezza dell'astrazione, questa sarebbe quella delle filosofie della riflessione, e questo infinito è l'idea stessa. Ora, questo eh, concetto di infinito, di infinito concreto, potremmo dire, do, o di infinito atto, come si esprime Hegel in questi anni, mi pare fondamentale perché Hegel lo declina come unità di tutto e parti. E questo passaggio mi pare decisivo perché permette di mettere in evidenza che se è vero, come ho detto prima, che Hegel legge Spinoza o utilizza Spinoza per contrapporlo, per portare la bandiera di Spinoza contro le filosofie della riflessione, soprattutto contro la filosofia di Kant e di Jacobi, è altrettanto vero che Hegel legge Spinoza attraverso Jacobi, e l'ho già detto, ma anche attraverso Kant, attraverso le problematiche eh, schiuse dalla filosofia kantiana, ovvero manipola la filosofia di Spinoza in modo tale che questa gli permetta di rispondere alle problematiche che lui vede nella filosofia kantiana, una tra tutte, diciamo, quella del rapporto eh, tra ragion ragione teoretica e ragione pratica, tra natura e libertà, e non è un caso a questo punto di vista, che Hegel definisca la sostanza di Spinoza come unità di tutto e parte, ovvero utilizzando un'espressione un che Hegel trovava soprattutto, non solo, ma soprattutto nella terza critica kantiana, nella critica della facoltà di giudizio, che è il testo per Hegel, ma 
come anche per Schelling e per Goethe, nel quale Kant aveva osato andare oltre diciamo, le, colonne, le rigide colonne d'Ercole che lui aveva posto alla sua, alla sua filosofia. Dire che, che la sostanza è unità di tutto e parti eh, significa per Hegel dire che la sostanza è causa sui. Ma dire che la sostanza è causa sui, mi pare, questo concetto di causa sui che Hegel utilizza qui, credo non, non, non faccia riferimento alla definizione con la quale si apre l'etica di Spinoza, ma credo fa chiaro riferimento al, al, all'espressione all'espress che Hegel trova nei paragrafi 64 e 65 della critica della facoltà di giudizio, allora che Kant cerca di definire il concetto di Naturzweck, il concetto di fine naturale. Dire che la sostanza è unità di tutto e parti o è causa sui significa da questo punto di vista dire che la sostanza è reversibilità di causa ed effetto, reciprocità di causa ed effetto. E questo è ciò che consente a Hegel di dire che la sostanza è unità organica ed è anche ciò che gli consente questo, sì lo leggeremo questa citazione è ciò che gli consente di identificare il concetto spinoziano di sostanza con il concetto kantiano di intelletto intuente così come compariva nei paragrafi 76 e 77 della terza critica se nell'unità spinoziana Kant avesse avuto presente non la sua unità intellettuale, che per lui significa ragione teoretica e ragione pratica, ma la sua idea dell'unità di un intelletto intuente, avrebbe dovuto necessariamente intendere l'unità spinoziana non come un'unità astratta, priva di finalità, cioè di un assoluto concatenamento delle cose, bensì come unità assolutamente intelligibile ed in sé organica, ed in questo modo avrebbe immediatamente e razionalmente riconosciuto tale unità organica, lo scopo di natura, che Kant configura come un essere determinato delle parti mediante l'intero, come l'identità della causa e dell'effetto. Ora qui questo passaggio mi, pare, mi, mi sembra centrale perché da una parte permette, come dicevo prima, di vedere no? Quel, que, la trama che tesse Hegel tra sostanza spinoziana, causa sui, causa sui come concetto proprio del fine naturale, tra l'altro in questo concetto di causa sui Hegel a differenza di Kant vede una contraddizione, ma, questa, ma legge questa contraddizio, contraddizione come l'espressione del razionale di questa, di questa proposizione e, e dicevo questo questa quest idea della sostanza come causa sui e come unità di parti è ciò che gli consente da un lato di presentare il concetto kantiano di intelletto intuente non più come mero ens rationis, come un'idea che la ragione può pensare ma che non può determinare conoscitivamente, ma anche ciò che gli permette di pre pensare e presentare la sostanza come dice qua, come unità organica, come reale fernust, come ragione reale in quanto organismo, in quanto unità organica e anche potremmo dire in quanto, in quanto sistema. E con questo concludo, questo mi pare che sia, che permetta di misurare anche la distanza con lo Hegel maturo, perché quest'idea della sostanza come unità organica è proprio ciò che scomparirà dalla fenomenologia dello spirito in poi, quando la sostanza non sarà più unità organica, ma diventerà quello, quel, quell'abisso, quel abgrund nel quale le determinazioni scompaiono per non più riemergere, quella cosmismo sì, delle lezioni sulla storia della filosofia. A, cioè, diciamo che la differenza è che mentre qui, come abbiamo letto, no, la sostanza è affermazione che contiene entro di sé il negativo e il particolare, Così come Hegel la presenterà negli anni della maturità, la sostanza sarà soltanto affermazione che ha il negativo fuori di sé. E questa spaccatura tra, tra affermazione e negazione farà sì, avrà come esito da un lato che il negativo sia, che il particolare sia 
in quanto negativo sia eh, soccombente, diciamo soccomba, eh, si annulli, e dall'altro che la sostanza divenga diciamo, un'identità astratta, un inizio che non è inizio di alcunché, sì, eh, o a cosmismo o abgrun, diciamo. Come, eh, come l'idea della sostanza come abgrund, come abisso in forme, eh, conviva eh, con l'idea che compare comunque negli anni della maturità della sostanza come, della filosofia di Spinoza come il vero, sebbene non l'intero vero, o della sostanza come genesi del concetto, Bene, questo va oltre diciamo, la mia presentazione di oggi, eh, io mi fermo qui, grazie, eh, credo di non sentirvi più, però... Eh... Ci senti Sandra? Sì, sì, sì. Okay. Adesso... Non ci sentivi perché eravamo in religioso silenzio. Eh... No, mi, mi si sono scaricate le cuffie e ho avuto un problema, ad un certo punto mi parlava e mi diceva che non funzionava più che diceva batteria bassa. Okay. Grazie, grazie molte di questa relazione, facciamo un applauso a distanza, eh, grazie di essere stata nei tempi estremamente chiara e soprattutto l'ultima parte estremamente interessante. Farei seguire subito senza perdere tempo la relazione di Matteo Garau, Auslegung e Selbstdarstellung dell'assoluto, Spinoza nella scienza e la logica, prego Matteo. Allora, buon pomeriggio a tutti, mi associo anch'io ovviamente prima di iniziare ai ringraziamenti della professoressa Palermo, prima di tutto alla professoressa Rumore, ma alla società tutta per aver organizzato questo ciclo di incontri, anche per avermi coinvolto diciamo, eh, con il mio piccolo e modesto contributo. E dopodiché inizio allora col mio intervento, il cui tema, come insomma, si evince anche dal titolo, è la figura di Spinoza nella scienza della logica. Tuttavia ho deciso di non esaminare tutte quelle che sono le occorrenze del nome Spinoza all'interno dell'opera, né tutti quelli che possono essere i riferimenti per giunta numerosi, più o meno espliciti alla filosofia dell'unica sostanza, ma piuttosto di concentrarmi su un luogo particolare del testo, luogo nel quale agli occhi dello stesso Hegel è presente non solo l'esposizione più completa della filosofia dell'unica sostanza, ma anche la sua definitiva confutazione. Infatti in questo luogo, sempre a detta di Hegel, sono esposti e individuati tutti i difetti teorici dello spinozismo e sono proprio superati nel senso hegeliano dell'Aufheben, nel senso che sono ricompresi in una prospettiva più ampia che ne costituisce in qualche modo dialetticamente l'inveramento. Allora, questo luogo del testo, do un piccolo riferimento, è appunto il primo capitolo eh, intitolato l'assoluto della terza sezione della Wesenlogi, quindi della eh, dottrina dell'essenza e appunto quindi della Wirklichkeit. Ora l'importanza di questo capitolo merita di essere evidenziata per quanto in poche battute non sia semplice perché in questo capitolo agli occhi di Hegel e nella confutazione di Spinoza ne va del passaggio dall'essenza al concetto, cioè eh, la sostanza spinoziana sarebbe la configurazione più coerente eh, del, dell'essenza e superare eh, la filosofia di Spinoza, confutare lo spinozismo vorrebbe dire passare appunto al concetto. È vero che dopo questo primo capitolo sull'assoluto dove è presente l'esposizione e la confutazione dello spinozismo ci sono altri due capitoli, appunto la Wirklichkeit che si chiama come l'intera sezione appunto il rapporto assoluto, tuttavia appunto questi due capitoli possono essere letti in qualche modo come mh, acquisizioni teoriche già in qualche modo um, acquisite per l'appunto in questo capitolo uh, sull'assoluto. Quindi si capisce molto bene che se uh, nella confutazione di Spinoza ne va del passaggio dall'essenza al concetto, ne va in ultima analisi di poter passare da una logica oggettiva a una logica soggettiva, quindi di quel progetto hegeliano esposto già nella forrede della fenomenologia dello spirito, di pensare l'assoluto non solo come sostanza, ma anche come soggetto. Quindi in ultima analisi ne va di tutta la logica, perché poter pensare il concetto è in qualche modo lo scopo della logica, e eh, di rimando di tutta la filosofia hegeliana, perché eh, chiaramente 
eh, come è noto, la logica costituisce l'intelaiatura ontologica, metafisica del sistema. Ora, se in qualche modo Spinoza e la confutazione dello spinozismo è il punto, il focus attraverso cui si sviluppa la concezione di soggettività di Hegel all'interno della logica, ho pensato, e questo è un po' lo scopo del mio intervento, non tanto di restituire passaggio per passaggio la più o meno nota confutazione mh, dello spinozismo portata avanti da Hegel, ma di utilizzare una categoria come chiave di lettura, quasi cartina di tornasole, di quelli che sono gli elementi teorici fondamentali di questa confutazione, nella convinzione che questa categoria possa fare anche emergere degli aspetti che non sempre sono evidenziati in maniera opportuna della critica di Hegel. È la eh, categoria, appunto la categoria di riflessione, che peraltro, e questo è un caso fortunato, permette anche di stabilire diciamo, dei paragoni rispetto al periodo di cui ha parlato la professoressa Palermo, sia quello appunto di Glauben, di Glauben und Wissen. Perché la riflessione? Perché la riflessione, che in qualche modo invece viene affrontata, illustrata all'inizio della, eh, della dottrina dell'essenza, eh, è la sezione e la categoria nella quale Hegel elabora i concetti fondamentali per la propria concezione di soggettività. Questo è, tra l'altro è stato fatto notare molto bene tra gli altri da un grande nome come Dieter Heinrich che ci ha scritto appunto un, un saggio molto famoso, Hegel's Logisch der Reflexion, dove appunto mostra come eh, le categorie fondamentali per poter pensare il concetto sono già esposte all'interno della sezione sulla riflessione che nella dottrina invece dell'essenza. Ora, eh, due riferimenti testuali sono anche qui d'obbligo, siamo sempre eh, nella dottrina dell'essenza, in particolare nella prima sezione, ossia l'essenza come riflessione in lei stessa, in particolare nel primo capitolo intitolato il shine, appunto la parvenza, e nel terzo paragrafo, che è appunto la riflessione. Ora, che cos'è la riflessione? Hegel la definisce, la riflessione dell'essenza, come il parere dell'essenza in se stessa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'essenza, essendo diciamo di natura mediativa, ossia manifestandosi come essenza di un essere, di un immediato, in qualche modo in un primo momento si mostra come essenza di un altro, potremmo dire di un essenziato di cui costituisce l'universale, il senso, il significato. Tuttavia in questo movimento di mediazione questo particolare si mostra come ciò che ha la funzione di manifestare l'essenza, quindi si mostra come inessenziale e viene in qualche modo negato nell'affermazione dell'essenza. Per cui, dice appunto Hegel, questo è un parere in sé dell'essenza, non è veramente un parere in altro. E questo è importantissimo perché tutto lo scopo della riflessione è quello qui di individuare una forma di relazione che non sia una relazione ad altro, come la riflessione era ad esempio ai tempi di Glauben und Wissen, che non sia relazione tra due elementi preesistenti alla relazione, ma sia appunto Selbstbeziehung, automediazione, autorelatività. Quindi il punto è pensare una relazione che non eh, si disperda nei suoi momenti, che non divenga altro nei suoi momenti, ma che rimanga immanente ai suoi momenti e i cui momenti costituiscano in qualche modo la realizzazione di questa, di questa stessa eh, relazione. Ora, si vede subito anche una differenza rispetto alla dottrina dell'essere, e infatti qui eh, la mediazione e la negazione non sono pensate come mediazioni appunto estrinseche, come appunto schranche, come barriere e limiti esterni, ma il tentativo appunto hegeliano è quello di pensare una forma di automediazione. Ora, tutto questo presenta dei problemi perché eh, questo concetto di autorelazione porta in sé in una contraddizione dialettica che a mio avviso è il motore della sezione essenza, eh, cioè tutta l'essenza non è nient'altro che un continuo avere a che fare con questi due aspetti problematici della Selbstbeziehung che cercherò adesso di illustrare. Eh, e infatti se si insiste sull'aspetto di identità dell'autorelazione, eh, il problema è che si rischia di perdere l'aspetto mediativo, l'aspetto di relatività. E infatti che cosa accade? E non è un caso che Hegel titoli il capitolo in cui espone queste riflessioni shine, parvenza, no? che rimanda al sembrare, perché effettivamente 
questa autorelazione, questa riflessione è una mediazione, certamente, ma essendo che il particolare di questa, di questa mediazione è immediatamente negato nell'essenza, perché immediatamente si mostra come un inessenziale, come qualcosa che sembra particolare, pare, no? è solo un shine, viene in qualche modo sempre rinegata, ricacciata, potremmo dire, nell'abisso della, della riflessione. E quindi la riflessione in questo senso è assoluta, scopo appunto di Hegel, perché qui è appunto quello di pensare una riflessione che, come dicevo, non è estrinseca, ma è assoluta, ed è la riflessione dell'assoluto stesso in se stesso. Quindi si salvaguarda la dimensione dell'assolutezza, della, dell ma tuttavia è perduto l'aspetto positivo di questa relazione, l'aspetto particolare, cioè c'è un'universalità che in qualche modo non si determina, rimane mero movimento negativo. D'altro lato, l'altro aspetto della riflessione è che se si cerca di insistere sull'aspetto mediativo, sull'aspetto particolare, sull'aspetto in cui appunto l'universalità si concretizza in una particolarità definita, ecco che la riflessione rischia di tornare ad essere riflessione estrinseca, ossia che la riflessione sembra, sembra partire da un altro, da un immediato, di cui costituisce la negazione e quindi di avere per necessità un immediato fuori di sé che ne mina l'assolutezza. Ora, come dicevo, questa problematica, questo rimbalzo tra questi due aspetti dell'essenza, questo oscillare tra i due poli della riflessione, costituisce il filo rosso di tutta l'essenza. Infatti il movimento che viene riproposto in tutte le figure, in tutte le categorie logiche che mm, si presentano all'interno dell'essenza, ovviamente eh, secondo prospettive e aspetti differenti, è il seguente. Cioè c'è un'immediata autoaffermatività dell'essenza che quando si determina o in qualche modo il determinato viene immediatamente negato nella riflessione e nell'essenza, oppure costituisce una forma di estrinsecità. Questo ad esempio, e quindi mina, come dicevo, l'assolutezza della riflessione e l'assolutezza stessa del, dell'essenza. Questo si vede molto bene eh, nel capitolo dedicato al fondamento in cui Hegel appunto giocando sui termini Grund, Abgrund e su Grund e Ligen sostanzialmente dice che l'essere a fondamento appunto su Grund e Ligen non vuol dire nient'altro che far tr trascinare eh, il particolare nell'abisso, cioè portarlo appunto nell'Abgrund e quindi essere a fondamento vorrebbe in realtà dire far scivolare le determinazioni nell'abisso. Ora Hegel come dicevo espone tutte queste riflessioni tutte queste considerazioni all'interno di quel terzo paragrafo importantissimo, illustrando tre tipi di riflessione. I primi due corrispondono a questi aspetti, diciamo, dialetticamente contrapposti che ho tentato brevemente di illustrare, mentre il terzo, è la, la terza forma di riflessione, è una sintesi di questi due aspetti. Sintesi che però, lo dico da subito, non si realizza sul piano dell'essenza. Eh, infatti questa sintesi, è possibile solo a livello del concetto. E infatti abbiamo una prima forma di riflessione, che è appunto quella che Hegel chiama Zetzende Reflexion, ossia riflessione che pone, opponente, che insiste appunto sul primo aspetto, cioè l'aspetto dell'autorelatività, l'aspetto dell'identità della riflessione con se stessa. Eh, appunto Hegel cerca di spiegare queste forme di riflessione attraverso due concetti che sono quello del Zetzen e del Voraussetzen, in questo, quindi il porre e il presupporre. In questo senso la riflessione è un'identità che si pone assolutamente da sé, cioè un autosetzen, un Zetzen potremmo dire, ma essendo che ha una natura mediativa, come si diceva dall'inizio, cioè che si manifesta come negazione di un inessenziale, Uh, effettivamente ha bisogno anche di un Vorausgesetz, cioè di un presupposto negando il quale essa si pone, potremmo dire. Tuttavia questo Vorausgesetz non assume alcuna concretezza. Dice Hegel, sembra che questi due movimenti, Setzen e Vorausgesetz, non siano due movimenti che veramente si distinguono, dando luogo a una reale e concreta contrapposizione dialettica, ma è come se fossero immediatamente identici l'uno all'altro, per cui collassassero immediatamente l'uno nell'altro, dando luogo a quello che Hegel chiama das absolute Gegenstoss an sich selbst, ossia l'assoluto contraccolpo in se stesso. Quindi qual è il problema di questa forma di riflessione? Che questa forma di riflessione è del tutto negativa, è certamente assoluta, dice Hegel, perché appunto questo contraccolpo colpo è un ritornare in sé, però è un movimento negativo, dice Hegel, un movimento che va dal nulla al nulla, che non si determina in alcun modo. Ora, affinché la riflessione si determini, c'è bisogno ovviamente di 
un altro momento della riflessione che è appunto quello che corrisponde al secondo aspetto dialetticamente contrapposto all'aspetto dell'identità di questa Selbstbeziehung, che è appunto la riflessione estrinseca, cioè l'Ois Reflexion. Allora qui ovviamente la riflessione insiste sull'aspetto della, della mediazione, come dicevo, e quindi la riflessione effettivamente si particolarizza, cioè il Vorausgesetz sta su una sua concretezza particolare, tuttavia il problema è che rimane estrinseco alla riflessione, cioè come si diceva sembra un immediato fuori dalla riflessione da cui la riflessione deve cominciare e qui siamo tornati alla riflessione di Glaudion Wissen, riflessione estrinseca che si muove fuori dal contenuto, non è automovimento del contenuto dell'assoluto, ma è una riflessione intellettualistica ed estrinseca. Hegel fa tantissimi esempi, ma l'esempio che rimane per Hegel più emblematico è appunto quello di Kant, per cui eh, Kant con la sua assoluta Zetsung avrebbe postulato in qualche modo la necessità di partire da una posizione assoluta, da un qualcosa di indeducibile dal pensiero e in ultima analisi quindi avrebbe ammesso la possibilità solo di una riflessione estrinseca che si muove fuori dall'assoluto, fuori dal contenuto. Ora, ehm, questa riflessione appunto come dicevo fa il cominciamento dall'immediato che viene presupposto e Hegel in realtà come dicevo pone anche una sintesi tra queste due forme eh, di riflessione, infatti parla di una riflessione determinante. Questa riflessione in qualche modo Hegel lo dice proprio esplicitamente, la definisce come la unità della riflessione ponente e della riflessione esterna tiene insieme entrambi i momenti, cioè sia il momento dell'universalità che è il momento della particolarità, della scissione, potremmo dire. E questo è possibile perché l'aspetto dell'identità è ottenuto solo attraverso un movimento di ritorno in sé, e quindi abbiamo una negazione della negazione, cioè in qualche modo effettivamente il Vorausgesetz, il presupposto, inizialmente si manifesta come un altro rispetto alla riflessione, quindi c'è una prima negazione, ma c'è anche una negazione della negazione come ritorno della riflessione in sé. Ora, questo è molto chiaro, questo è il movimento del concetto, questa è la soggettività. Infatti il soggetto inizialmente sembra avere un unio, una negazione di fronte a sé, ma questa negazione è già da sempre negata nel pensiero e quindi in qualche modo l'identità è salvaguardata come un ritorno dal presupposto. Ora, dopo tutta questa sintesi tornerei a Spinoza, perché ehm, secondo me, ed è quello che cercherò di mostrare, la confutazione dello spinozismo è proprio basata sul fatto che in Spinoza siano presenti queste due forme di riflessione affiancate l'una all'altra senza possibilità di raggiungere una sintesi. E questo è molto importante perché tutta la critica a Spinoza si muove Tutta la confutazione di Spinoza si muove su due linee, su due binari critici fondamentali, di cui solitamente si privilegia uno dei due, che è il primo che cercherò di illustrare. E infatti da un lato, questa è la prima critica che viene mossa a Spinoza, lo spinozismo parte da un'assoluta identità, che è mediativa, perché è causa sui, quindi una produzione che produce solo se stessa. Mm? Tuttavia, essendo che questa mediazione è posta qualche modo immediatamente, proprio come la Zezende Reflexion non si determina, cioè effettivamente ha un presupposto, un Vorausgesetz, nella fattispecie i modi finiti, ma questi modi finiti sono solo un apparire, sono solo una distorsione immaginativa, un'illusione, che come tale deve essere ringhiottita dall'abisso della sostanza, dall'abisso dell'infinito. Allora, secondo questa prima critica, che è appunto quella che porta a tutte quelle famose immagini come la cosmismo, eccetera, in Spinoza ci sarebbe troppo poca finitezza, cioè il problema dello spinozismo sarebbe il seguente, che non si approda a nessun finito. E tuttavia Hegel fa anche un'altra critica che è legata dialetticamente alla prima, proprio come la Zezende Reflexion e la Oisere Reflexion sono legate dialetticamente l'una all'altra. Infatti qual è il problema? Che Spinoza deve in qualche modo attuare un'esposizione, un auslegum dell'assoluto, deve dire che cosa l'assoluto è, se no non ci sarebbe alcuna filosofia di Spinoza, si rimarrebbe alla posizione della sostanza, non ci sarebbe sistema, ma così non è. Quindi che cosa fa Spinoza? E questo è il secondo punto. Attraverso una riflessione estrinseca che muove fuori dalla sostanza di un intelletto finito, deduce le determinazioni dell'infinito. 
Ora, essendo che questo intelletto è un intelletto finito ed estrinseco alla sostanza, ed essendo che la sostanza, essendo stata pensata appunto secondo la sezione di riflessione, non può manifestare un'identità tra particolare e universale, tra finito e infinito, questa riflessione estrinseca prende il finito così com'è nell'esperienza, nella sua assoluta finitezza empirica, e lo trascina estrinsecamente dentro la sostanza. E quindi, secondo questa seconda critica, il punto di vista di Spinoza sarebbe carente perché c'è troppa finitezza e non troppo poca, cosa che so solitamente non si fa notare abbastanza. Cioè qui Spinoza è attaccato per il fatto che in realtà avrebbe portato troppo finito all'interno dell'assoluto. Infatti il finito è messo in qualche modo, trasportato all'interno della sostanza in tutta la sua finitezza, senza mostrare in che cosa il finito sarebbe assoluto o in che maniera ci sarebbe un'identità tra finito e infinito. In questo senso quindi l'esposizione ehm, portata avanti da Spinoza è una Auslegung estrinseca, non è selbst darstellung, non è selbst auslegung, ma è appunto il movimento di un intelletto estrinseco che dice che cos'è la sostanza. Ora, secondo Hegel, questo fatto della riflessione estrinseca, si mostre, cioè il fatto che Spinoza utilizzi la riflessione estrinseca per determinare che cos'è l'assoluto, si mostrerebbe nella definizione 4 del primo libro dell'etica. Infatti, nella definizione di attributi che Hegel dice dovrebbero essere ciò che costituisce l'essenza della sostanza, è presente l'intelletto. Infatti la definizione recita per attributi si intende ciò che l'intelletto percepisce come elemento costituente l'essenza della sostanza. E qui Hegel dice, ecco, è un modo, quindi qualcosa che viene dopo, qualcosa di relativo, qualcosa di determinato, che determina estrinsecamente che cos'è l'assoluto. Ora, prima eh, di leggere le, la citazione, perché mi sa che nonostante ho parlato molto veloce, farò in tempo a leggerne solo una, vorrei far notare una cosa. Uno, come Spinoza non è più antidoto contro le filosofie della riflessione, ovviamente perché qui Hegel non è più contro la riflessione tout court, ma è rimproverato in qualche modo di avere la riflessione nel proprio sistema, ma appunto in questa maniera contraddittoria che non giunge a una sintesi. Due, che Hegel torna in realtà, per quanto attraverso un ragionamento, un discorso delle categorie completamente diverse, alla critica di Jacobi che lui stesso aveva criticato in Glaube non Wissen. E infatti Jacobi era accusato di essere contraddittorio in quanto diceva è che in Spinoza scompariva il finito, cosa di cui, su cui Hegel faceva ironia, come è noto la sentinella imperiale, questi esempi molto famosi, ma anche di aver pensato l'infinito solo come infinita finitezza, un Englische Englischkeit, e Hegel diceva questo che dice Jacobi in qualche modo è contraddittorio perché accusa Spinoza di due cose che non stanno insieme, cosa che qui fa anche, in qualche modo fa anche lui e non è neanche un caso che Jacobi ritorni come esempio di grande interprete di Spinoza anche nell'idea assoluta, e infatti eh, Spinoza, cioè, cioè all'interno dell'idea, quindi nella dottrina del concetto, nel, nell'idea del conoscere in particolare, viene appunto rivalutato. Uh, ora, Leggerei la citazione che ho preparato che mi sembra quella che nel modo più eh, emblematico mostra questa duplicità in qualche modo del, dello spinozismo dovuta proprio alla contraddizione insita in questo modo di intendere la riflessione che eh, è appunto una citazione della scienza della logica ovviamente pagina 596 dell'edizione eh, italiana quella, <coughs> quella la terza dice Hegel la semplice schietta identità dell'assoluto è indeterminata, qui ovviamente si sta riferendo all'assoluto di Spinoza, quindi alla sostanza, è indeterminata. Il determinare pertanto quello che, che sia l'assoluto riesce negativo e l'assoluto stesso appare soltanto come la negazione di tutti i predicati e come il vuoto. Quindi da un lato appunto, essendo questa riflessione che cancella, questa sezione di riflessione che cancella il finito, è semplicemente il vuoto, è semplicemente l'abgrund. Tuttavia, dice Hegel, ma in quanto deve essere insieme dichiarato come la posizione di tutti i predicati, l'assoluto appare come la più formale delle contraddizioni. È una dialettica formale e non sistematica, quella che con lieve fatica va raccogliendo di qua e di là le varie determinazioni. 
e con fatica ugualmente lieve da un lato mostra la loro finità e la loro semplice relatività e quindi le nega, le cancella, le riassorbe nell'abisso della sostanza, dall'altro poi in quanto quell'assoluto le sta dinanzi come la totalità Afferma anche che in esso stanno tutte le determinazioni, senza essere capace di innalzare queste posizioni e quelle negazioni a una vera unità. Ecco, secondo me, in questa prima, diciamo, eh, citazione che avevo preparato, ne avrei anche tante altre, ma non, non mi dilungo, si mostra mo molto bene questa duplicità. Cioè Spinoza non è solo accusato di eliminare la finitezza, ma in qualche modo anche di, pre di prenderla dall'empirico e di trascinarla nel sistema dell'infinito. Ora, prima di lasciare spazio alla discussione, eh, avevo due considerazioni finali, una di natura diciamo più eh, teorica e una di natura più storico-filologica, che tuttavia ovviamente ha delle ripercussioni teoriche, come sempre. Allora, la prima è legata a questa duplice accusa che Hegel muove a Spinoza. Infatti Spinoza è accusato, come si diceva, sia di essere un filosofo dell'infinito che non deduce la finitezza, eccetera, sia di trasportare il finito all'interno dell'assoluto. La soluzione di Hegel è appunto quella di passare al concetto, cioè solo, solo eh, l'identità tra universale, particolare e singolare eh, elimina questa contraddizione, però lo fa, e questa è la considerazione che volevo fare, ponendo un'assoluta immanenza dell'infinito al finito, ponendo un'assoluta identità tra finito e infinito. Ora, eh, la contraddizione irrisolta, diciamo, la dialettica irrisolta che Hegel individua in Spinoza tra il fatto che eh, Dio, la sostanza, sia immanente ai modi e che d'altro lato però i modi non siano mai uguali, identici alla sostanza, ma mantengano una sorta di scissione rispetto ad essa. Ecco, non è un modo, ad esempio, di salvare la finitezza nella sua distinzione, nella sua irriducibilità all'infinito, cosa che Hegel in realtà potrebbe anche fare meno, ponendo appunto una dialettica che pone l'immanenza totale dell'infinito al finito. Prima questione. Seconda questione, è relativa proprio all'intelletto, cioè nella sua interpretazione di Spinoza Hegel sembra convintissimo che l'intelletto, l'intellectus che compare nella definizione 4, sia sostanzialmente un intelletto finito, l'intelletto dei modi finiti e in qualche modo un intelletto potremmo dire um, antropomorfico, cioè l'intelletto umano. Ecco questa cosa qui è una cosa molto contestabile, anzi è molto improbabile in realtà che sia così, è stata, è stata confutata anche da Giroud ad esempio nella, nel, nel suo commentario, quello alla prima parte dell'etica, e eh, infatti come è noto Spinoza è un filosofo molto lontano dall'antropocentrismo, ehm, e eh, peraltro dice esplicitamente, in più luoghi parla di un intelletto di Dio, concetto molto problematico, ma tiene sempre a... Eh, marcare, evidenziare la distinzione che c'è tra l'intelletto di Dio e l'intelletto dell'uomo. Uno dei luoghi più famosi anche per la sua icasticità è lo scoglio della proposizione 17 del primo libro dell'etica, dove addirittura Hegel dice che solo in un senso, Spinoza dice, scusate, che solo in un senso derivato si può parlare dell'intelletto della volontà in Dio, non certamente come quando si parla dell'intelletto della volontà nell'uomo, e che tra appunto l'intelletto divino e l'intelletto umano c'è lo stesso rapporto che intercorre tra il cane segno celeste e il cane animale latrante. Ecco che questo intelletto, che questo intelletto della definizione 4, possa essere l'intelletto di Dio, che cosa comporta tutto questo in termini di interpretazione, anche in termini di storia della ricezione, cioè determinare da don, dove provenga effettivamente questa idea di intelletto, è qualcosa di estremamente interessante che aveva coinvolto in realtà anche alcuni nomi eh, della filosofia tedesca della generazione precedente a Hegel, tra cui lo stesso Lessing e Mendelssohn, che in qualche modo rileggevano Spinoza attraverso Leibniz, eccetera, ma in qualche modo mostra come anche qua Hegel trasporti Spinoza dentro la propria cornice semantica e non è detto che questa operazione in qualche modo restituisca la lettera, se così si può dire, dello spinozismo. Eh, con queste due considerazioni apro la discussione, ringrazio tanto per la cortese e paziente attenzione. Allora, grazie anche a Matteo Carau per la sua 
relazione. Eh, a questo punto direi che possiamo, possiamo dare spazio alle domande. Quindi vi chiederei di prenotarvi per alzata di mano perché non ho modo di vedere una chat, non ho modo di vedere nulla, non sono effettivamente così familiare con questo sistema, però penso che se iniziate a parlare... Eh, Non ci sono interventi. Se non ci sono interventi io potrei rompere il ghiaccio quindi facendo una considerazione che lega un po' entrambe le, le relazioni e, e prende, prende l'avvio da una delle considerazioni finali della relazione di Sandra Palermo, ossia questa eh, vicinanza mh, tra un'interpretazione della natura come causa sui, comunità di tutto e parti, e quel concetto di Naturzweck che si trova nella, nella critica del giudizio kantiano. Ecco, una cosa che io ho sempre trovato molto interessante di questa fase della ricezione di Spinoza in Germania, e il fatto che a un certo punto si incominci a introdurre all'interno della filosofia spinoziana un elemento come quello della finalità che le è assolutamente estrinseco nella lettera ma che è anche estrinseco alla lettura di Spinoza che in Germania era stata, era stata profonda e prolifica già a partire dall'inizio del secolo. La, la, la prima traduzione dell'etica è della metà degli anni 40, è la traduzione che leggeva lo stesso Jacobi, è della traduzione prefata da, prefata da Christian Wolff. E eh, costoro, quando parlavano di Spinoza e di spinozismo, avevano ben chiaro che si trattava di un sistema deterministico governato da efficienza. Quindi questa introduzione dell'elemento della finalità che senz'altro è mediato diciamo, da un cambio di, di cornice, un cambio di riferimento dalla terza critica kantiana, è però un elemento che io trovo assolutamente interessante. E volevo chiederti se puoi dire qualcosa di più su questo elemento. L'altra cosa che volevo domandare è che diciamo, in realtà è un riproporre la domanda con cui tu il tuo intervento che è quella di come stanno insieme no? questi due concetti di assoluto uno dell'unità dell di parte di questa natura forse chi non parla cioè io infatti dovrebbero chiudere il microfono perché ho molto ritorno anche Francesco forse il microfono acceso Francesco io ho voglia di spegnere ok Um, e uh, l'immagine di Spinoza che ci arriva nelle lezioni di storia della filosofia che è poi quella di fatto presentata anche da Matteo no? l'immagine di questa sostanza che in sé tutto raccoglie come un abisso, come un abgrunt in cui si perdono le determinazioni in cui, si, in cui appunto l'essere a fondamento significa il risucchiare all'interno di un tutto la particolarità dei suoi elementi ecco queste erano le cose che e ovviamente quest'ultima domanda è una domanda che, che rivolgo a entrambi queste diciamo sono le mie considerazioni iniziali per rompere il ghiaccio Ecco, mi sentite? Ok. Eh, allora, per quanto riguarda questa introduzione, diciamo, del, della finalità nel, nella sostanza, eh, allora, è, è, è chiaro, cioè, mi pare che questo è uno degli elementi che mette in evidenza, per questo l'avevo sottolineato, il fatto che che Hegel non solo legge appunto eh, Spinoza attraverso Jacobi, ma lo legge anche attraverso, attraverso Kant. Eh, ovviamente, come dicevi te, questo risponde anche a un cambio di paradigma, quest'idea non è che compare solo in Hegel, eh, era già 
in qualche modo c'è un po' presente in, in Leibniz, c'era in Goethe, eh, in Schelling, ehm, quindi da questo punto di vista Hegel diciamo, non, è, non, è assolutamente, non è assolutamente il primo. Ricordo un testo di Vittorio Morfino su questo, sul, sulla sostan- sul, sull'interpretazione di Hegel in questi primi anni dello Hegel giovanile e, e lui mi ricordo che gli diceva qualcosa del tipo questa sostanza... Ehm, e, e spinoziana in He- cioè Hegel fa diventare la sostanza che è causa sui la fa diventare fini sui e quindi qua mette già diciamo, in evidenza questo tradimento hegeliano della sostanza di Spinoza ora io al di là della questione del tradimento io non, non, appunto non ho, mh, eh, ho, ho cercato di evitare la questione del ecco, la, la lettura è corretta o meno perché non, mh, prima di tutto non sono in grado di giudicare e poi perché mi pare interessante vedere che succede quando un filosofo si appropria di un altro co- che, come, come funziona il primo filosofo nel secondo diciamo ehm, però mi pare comunque che quando Hegel parla, anche se noi vogliamo accettare quest'idea della trasformazione della causa sui infini sui, bisogna comunque tenere presente che questa introduzione della finalità nella sostanza um, in Hegel um, mm, mm, va accettata però tenuto presente la distinzione che Hegel in questi anni non, non, non fa, diciamo, ma che farà più avanti tra finalità esterna e finalità interna. Cioè la fina, quel, quella finalità che semmai Hegel riconosce nella, nella filosofia spinoziana, nella, nella sostanza di Spinoza, non è la finalità che lui chiamerà esterna, quella logica mezzi fini esterni gli uni agli altri, ma è appunto la finalità che lui riconosceva, eh, che Kant era riuscito a pensare eh, mediante il concetto di eh, fine naturale. Quindi questo mi sembra sembra importante. La seconda non l'ho sentita bene, non... Sul, sul, sulla doppia imma- non l'ho sentita bene perché c'era qualche pro- almeno io avevo qualche problema sull'audio, non lo so la seconda domanda riassumendola molto seccamente era questa incongruenza tra le due immagini di sostanza che tu avevi segnalato eh, si risolve o si inasprisce semplicemente mm. fonte delle teorie della della prima parte della scienza della logica, così come esposte da Matteo, cioè di questa, diciamo, di questo, di questa concezione dell'essere a fondamento come di un, di un elemento eh, centripeto che risucchia le determinazioni del particolare. Eh, io sinceramente tenderei a dire che non... Che, che ci sono più immagini di Spinoza anche nello Hegel maturo e che queste immagini eh, non, non sempre combaciano e che questo mette comunque eh, in crisi diciamo, o, o a met- mette a repentaglio quella confutazione dello spinozismo che sembra essere il progetto di Hegel dietro il quale c'è sempre Jacobi Diciamo, no? In questa confutazione c'è uno, il fatto che Hegel crede a Jacobi che lo spinozismo è l'espressione più compiuta della razionalità eh, e quindi non si può fare a meno dello spinozismo. No? Ecco le, la, la, la frase delle, delle lezioni in vede del spinozismo su The Kine Philosophie. Eh, qui Hegel mostra di, e dall'altra il fatto che appunto quel, quel, quel nichilismo qui va incontro eh, lo spinozismo, non, può, non, non è la, la fine della storia, diciamo, quello è l'inizio della, de, della vera storia, del, del, de, è l'inizio del concetto, diciamo. Però il problema è che lì la, la confutazione, che tra l'altro, diciamo, nella questione della confutazione poi entra un altro problema, che è quello dell'unicità della ragione, lui ha bisogno che questa confutazione sia come lui la presenta, no? una, un, un, 
un riconoscere la, la, la necessità e, la, e, e, e il carattere vero della sostanza e a partire dalla sostanza operare questo, questo innalzamento della sostanza a concetto, perché altrimenti quello che viene meno è l'unicità della ragione, eh, altrimenti siamo in uno schema del tipo kantiano, diciamo, dove o... Eh, ripetiamo quello che altri filosofi hanno detto e siamo maschere di gesso di uomini viventi o laddove eh, andiamo al, al, alle sorgenti ultime della, della ragione, ciò che succede è la critica e eh, fino anche il rifiuto di un sistema filosofico e la costruzione di un sistema filosofico nuovo. Questo è qualcosa che Hegel non, non può ammettere, mi pare. Grazie. Matteo? Uh, sì, no, sul primo punto la finalità, eh, certo c'è eh, diciamo, tutto un dibattito dopo le lettere, appunto quelle di Jacobi, che coinvolge tanti autori, secondo me un autore che è fondamentale per questa questione dell'introduzione della finalità in Spinoza è Herder, cioè Herder, il Gott, cioè tutto questo tentativo ed era anche una critica che molti difensori, tra virgolette, di Spinoza anche un po' dello spinozismo purificato alla Mendelssohn facevano a Spinoza una critica era non riesce a pensare la forza e di fatto non riesce a pensare la soggettività, la monade perché è rimasto alla meccanica non ha capito la dinamica non è arrivato lì e infatti tutti i problemi del determinismo e, e secondo me questa cosa qui influenza anche Hegel, eh? non a caso poi nella nota affianca Spinoza e Leibniz, perché in qualche modo vede, e questo anche, come dire, c'è anche una relazione con la storia proprio di come Spinoza viene interpretato in Germania, perché il tentativo di Mendelssohn è quello di dire Spinoza in qualche modo è servito a Leibniz per pensare all'armonia prestabilita, per pensare tutta una serie di concetti, quindi dice un grande errore quello di Spinoza, ma che errore, perché ha portato alla filosofia leibniziano wolfiana e senza Spinoza non ci sarebbe stato questo passaggio. Quindi sicuramente poi tutta una serie di difensori di Spinoza cercano di introdurre questo concetto di forza e quindi la natura, l'organismo come una forza che in qualche modo si estrinseca in appunto delle manifestazioni organiche e quindi Herder secondo me è un autore da questo punto di vista sicuramente fondamentale. Come si conciliano eh, le due immagini della sostanza? Appunto secondo me nella scienza della logica è il luogo con tutte le criticità dove Hegel è più coerente perché in qualche modo individua entrambi questi aspetti che mh, anche nelle interpretazioni di Spinoza erano un po' ecle cioè ecleticamente affiancate se uno pensa anche all'immagine di Spinoza in Germania da un lato appunto filosofo cristianissimo eh, eccetera eh, dall'altro filosofo determinista che poi voleva dire la serie infinita di cause Hegel sembra dire in Spinoza ci sono entrambe le cose c'è la serie infinita di cause che è, per Hegel è la cattiva infinità eh. ed è da notare che eh, Spinoza in Glaudium Wissen era utilizzato contro la serie infinita di cause a Jacobi che diceva appunto un Endlichen e lui rispondeva ma cosa dici la quantità tutte queste nozioni per Spinoza c'è cioè la quantità la serie eh, sono eh, nozioni immaginative lo dice molto bene nel primo libro dell'etica quando definisce che cos'è l'immaginazione quindi il numero le parti non c'entrano niente con Spinoza d'altro lato appunto Spinoza aveva tutta un'interpretazione anche materialistica anche precedente ai brief sarebbe anche interessante vedere quanto se ne sapeva io penso più di quanto tendenzialmente non, non si ritiene perché la grandezza dell'operazione di Jacobi è anche aver messo in secondo piano tutta una serie di riflessioni precedenti sullo spinozismo, anche di natura non prettamente metafisica o esclusivamente metafisica, ecco, e niente. Vero, sono d'accordo su quest'ultimo punto. Eh, ho due prenotazioni per alzata di mano, Paolo Quintili e Diego Donna. Paolo, prego. Ecco, no, mi riallaccio subito a quest'ultima osservazione di Matteo Garau, perché è molto pertinente, eh, cioè eh, la, il merito, o voglio, vogliamo anche dire la, eh, il ruolo storico di Jacobi è di aver cambiato di segno la recezione dello spinozismo dall'ateo di sistema 
dal materialista, dal fatalista, che era visto tale eh, in tutta Europa fino alla metà del Settecento, a appunto eh, lo Spinoza, cristianissimo, eccetera. Quindi è stata una vera e propria eh, rivoluzione, ecco, nella immagine di Spinoza che avviene tra la metà, la seconda metà del Settecento e Hegel. No, io vorrei fare una domanda a tutti e due i relatori di tipo filologico, ecco, per arrivare a questo rivolgimento o rivoluzione di immagine, io credo che, non so se voi siete d'accordo, se me la potete confermare, l'edizione di Paulus del 1802, dell'opera Omnia di Spinoza, a cui Hegel contribuì, diede un apporto, eh, e quindi una nuova, eh, diciamo così, eh, produzione testuale su Spinoza di Spinoza, nel 1802-1805, adesso non ricordo bene la data esatta, insomma, ma all'inizio dell'Ottocento c'è questa grande edizione eh, nuova eh, eh, di, delle opere di Spinoza, opera Omnia, Quextant, a cui Hegel eh, era stato molto attento. Ecco, questa eh, mediazione testuale, filologica, credo possa avere qualche influenza anche nella mh, particolare recezione che Hegel stesso dà della filosofia di Spinoza. E mi domando se prima di questa edizione non avesse giocato un qualche ruolo anche la, la, la figura di Goethe. Uh, Goethe che, che, che Nietzsche vedrà come colui che presenta di Spinoza come dire, la figura della disciplina per la totalità, come lo chiama, come dire a Nietzsche. Cioè quel voler far fuori tutte le, le separazioni, le divisioni e avere di mira la totalità. Ecco, questo um, spunto è è già in, in, in Goethe e, e Goethe ha avuto una grande eh, importanza eh, eh, nella, nella cultura tedesca ed europea tra cavallo dei due secoli ecco volevo chiedervi questo appunto von Paulus e, e Goethe vado io insomma dico qualcosa io per quanto riguarda l'edizione Paulus sì se non ricordo male del 1802 e Hegel aveva preso parte a questa edizione aveva fatto un lavoro eh, di edizione di lettere in francese quindi un, un, è, un, è una collaborazione minore esatto. diciamo non una collaborazione centrale però molto probabilmente è, è, è questo il periodo nel quale Hegel ehm, ha un contatto diretto con la lettera di Spinoza probabilmente fino a quel momento fino al 1801 non l'aveva letto direttamente o almeno la maggior parte degli interpreti sostiene questo, che in quel momento, e infatti in, in, nei testi di quegli anni, esatto. tra, eh, tra eh, la differenza, tra la differenza shift e fede e sapere, o il testo sullo scetticismo che è più o meno di questo periodo, ci, ci sono delle differenze, perché inizialmente la figura di Spinoza compare in citazioni anche un po' fumose, potremmo dire, o comunque non esplicite, e invece sì, sì. In, già dal 1802 in avanti compare in citazioni molto più, molto più esplicite, come si citava all'epoca, no? No, che non è come citiamo noi oggi con la pagina, con, con, tutti, con tutti i riferimenti. Però eh, sì, que, que, questa, questa edizione è, è importantissima e, e dal punto di vista diciamo, del, del rapporto di Hegel con, con Spinoza, solo che a quel punto credo si possa dire a quel punto l'appropriazione o la lettura che Hegel fa di Spinoza è già mediata da tutta una polemica che l'aveva preceduta diciamo il suo contatto diretto con la lettera di Spinoza viene già filtrato da una, da una polemica che, che la precede diciamo. uh -huh. grazie mm. Sì, dico qualcosa anch'io, anche se non è che ci sia tanto da aggiungere. Sì, ehm, sì appunto, c'è questa collaborazione che tra l'altro Hegel ricita anche all'interno delle lezioni, cioè dice io ho collaborato all'edizione di Paulus, eccetera. Effettivamente sembra che il lavoro di Hegel, in realtà, perché poi io mi ero informato su indicazioni della professoressa Rumore quando scrivevo la tesi, perché avevo citato questa edizione e mi era stato detto sì, ma vedo un po' cosa aveva fatto materialmente ed effettivamente sembra una collaborazione minore, appunto, queste lettere dal francese, per l'appunto. L'altra cosa è quando, eh, Spinoza, quando Hegel legge Spinoza, eh, 
L'etica è effettivamente un bel problema, però forse effettivamente il primo contatto diretto è quello, come diceva anche la professoressa Palermo, quello dell'edizione con Paulus, anche se ad esempio io vabbè ho il pallino, il trattato, pare almeno se si ascolta Rosencrantz, pare lo avesse letto già a Berna, eh, a casa, cioè nell'abitazione dove faceva il precettore, dove probabilmente era presente il testo, c'era una biblioteca fornitissima, pare. Eh, però sì, con l'etica... E infatti secondo me, questa è una mia opinione, ma bisognerebbe anche chiedere sempre a professoressa Palermo che è più esperta sul tema, se si vede anche, come dire, una qualità differente dell'argomentazione, ad esempio in Glauben Wissen, prima, allora, Francoforte, Berna, tutte le, diciamo, volte che scambia lettere con Schelling e compagnia, sembra in fondo non essere né entusiasta né saperne, più di tanto di Spinoza, ad esempio tutta quella questione dell'io, di dell'io fistiano letto alla luce di Spinoza, eh, le obiezioni di sostanze accidenti, cioè l'obiezione che fa questo tipo di lettura attraverso le categorie di sostanze accidente non, cioè, non sembrano manifestare una lettura attentissima insomma dell'etica, o forse una non lettura, o uno scarso interesse, non so se si possa dire questo, grazie. Si è prenotato Diego, donna? Ciao Diego. Buonasera a tutti. Allora, intanto ringrazio anch'io moltissimo i relatori per queste densissime relazioni, ho imparato molte cose. La mia non è una domanda, è una brevissima riflessione che si riaggancia alle conclusioni di Matteo, che se ho ben capito mi sento di condividere molto mh, le conclusioni che fornivi in merito alla nozione spinoziana di intelletto. Cioè mi chiedo se in effetti questa lettura di Hegel della, della definizione 4 della prima parte, no? eh, non tenda, direi, a cartesianizzare un po' troppo no? il concetto spinoziano di intelletto, facendone appunto una determinazione estrinseca della sostanza che si limita a concepire l'attributo come ciò che costituisce l'essenza stessa della sostanza, tralasciando quella dottrina, almeno così è stata chiamata dai commentatori, no? quella dottrina delle, dei modi infiniti, immediati e mediati, che pure Spinoza semplicemente abbozza, no? appena schizza nelle proposizioni 21-23 della prima parte, che però costituisce un elemento di effettiva mediazione no? all'interno dell'ontologia spinoziana, di mediazione fra l'infinito e il finito, fra la teoria della sostanza e la teoria dei modi finiti che pure esiste, appunto Spinoza non la esplicita, non la sistematizza, la, la bozza appena no? all'interno della prima parte. Però ecco, la questione di determinare che cosa sia l'intelletto, ehm, se, se stiamo parlando appunto a seconda dei punti di vista dell'intelletto umano o dell'intelletto infinito di Dio, quella che è poi l'idea di Dio, insomma, no? è, è una questione centrale no? per, per, per determinare quale sia appunto l'effettivo rapporto fra, tra finito e infinito, ecco. Sì, ehm, cioè io sono d'accordissimo, è assolutamente così, eh, certo è che è una questione estremamente complicata, eh, la verità è che non, non è assolutamente semplice, ad esempio mi sono occupato un po' del appunto di questo dibattito Lessing-Mendelssohn su questa nozione di intelletto e ad esempio Lessing ha tutta una teoria eh, contro l'interpretazione di Mendelssohn che aveva dato nei dialoghi filosofici, no? eh, che Lessing aveva recensito positivamente, dopo a distanza di anni c'è questo scambio epistolare, tra l'altro molto breve ma secondo me teoricamente molto denso, effettivamente Lessing... Eh, lì tende a sostenere che in qualche modo eh, cioè, l'interpretazione di Mendelssohn era dire in qualche modo l'intelletto di Dio decide tra i migliori dei mondi possibili, quindi Spinoza sarebbe in qualche modo compatibile eh, con, con, con Leibniz nel momento in cui si introduce questa decisione nell'intelletto e l'obiezione di Lessing è no perché e secondo me l'idea di, scusate, l'idea di Hegel mh, al tempo di Glauben und Wissen ha una certa parentela con questa, per quanto sicuramente non possa essere un caso di ricezione, cioè l'intelletto sono semplicemente le cose, nel senso questa ad esempio è l'idea che ha Lessing di Spinoza, cioè l'intelletto è la regola del vero, quindi le idee 
e le cose, pensiero ed estensione, sono immediatamente lo stesso e l'intelletto di Dio sarebbe semplicemente l'accadere delle cose la e tutto il resto è immaginazione in qualche modo. A me sembra che in Glado non vista, ad esempio, Hegel uh, un po' sia di questa opinione. Mm. Che rapporto c'è invece tra l'intelletto finito e l'intelletto infinito? Quello è effettivamente un enorme problema che è anche il problema di che, di che rapporto c'è tra conoscenza adeguata e inadeguata. È una questione molto complicata, sicuramente non è. Ora... di capire quale intelletto sta percependo appunto gli, gli attributi come costituenti l'essenza della sostanza in quella, in quella certo. definizione, ecco, di quale intelletto stiamo parlando, ecco. Certo, e poi ci sarebbe anche l'altro problema che ovviamente io non ho menzionato perché non aveva a che fare con la questione della riflessione immediatamente, c'è anche il problema de, 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 del numero degli attributi, no? Certo. Cioè anche lì, anche quella era un'obiezione che già veniva fatta ad esempio Spinoza dagli amici, da, mi sembra che ci sia una lettera o di Yari Kielles o di Oldenburg, adesso non ricordo più, dove gli dice ma se ci sono attributi infiniti e tu ne ammetti soltanto due, eh, ne, dici, ne, ne numeri soltanto due, allora ci dovrebbero essere infiniti mondi sotto infiniti attributi che noi non concepiamo perché non partecipiamo di questi altri attributi infiniti, insomma quello è effettivamente un grosso no. interpretativo. È l'obiezione di Schenaus ah, questa. Sì. Sì. No, no. Tra l'altro, appunto, secondo Ursula Goldenbaum, è la lette, le ultime due lettere di Schenaus sono lettere a quattro mani, cioè sono lettere di Schenaus con Leibniz dietro che le suggerisce, perché Leibniz a quell'epoca era a Parigi ed era amico di Schenaus. Quindi le ultime due lettere di Schenaus a Spinoza sono, le, sono per dire così le obiezioni di Leibniz a Spinoza. Cioè, questa è, è una tesi da Goldenbaum, non so se, se sia del tutto esatta, però è affascinante. Si era, prenotato, si era prenotato Luca Fonnesu. Ma no, Franco, se, però se vuoi continuare la tua la pennellata raffinatissima con le lettere di Cinaus, ti cedo volentieri il posto, eh. poi parlo dopo. Concludi no, pure no, la tua. No, io ringrazio, ringrazio la, 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 Luca. No, sono entrato così proprio per dare anche un segno di vita. Sono arrivato in ritardo, quindi <ride> si può dire. Mie, eh, mi, eh, un intervento più organico non me la sento, ma comunque davo un segnale anche di vita. Vabbè, Luca, a te, che scusa. Ma che scherzi, ci manca altro. No, io, una, un, un, due considerazioni. Una... Eh, ehm, sono tutte e due per la Sandra Palermo, non perché non abbia seguito con attenzione la, 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 la presentazione di Matteo Garau, è questione che naturalmente era molto eh, eh, approfondita, diciamo così, ed entrava in modo molto affilato, avrebbe detto Luporini, dentro, dentro le, 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 così, le, le sottigliezze logiche di Hegel e quindi su questo eh, sto un passo indietro, forse dovrei stare un passo indietro comunque, ma invece con la, con la Santa Palermo mi permetto un paio di osservazioni. Una, quella di leggere, e vedo già che non è contenta, una, quella di leggere la, la, la questione di, di, di Spinoza anche attraverso Kant. Eh, C'è un motivo per cui il Kant attraverso cui si legge Spinoza non è però il Kant che interviene nel dibattito sullo spinozismo, ma è il Kant, naturalmente, che va benissimo della critica del giudizio, cioè... La mia sensazione è che quando si parla del dibattito sullo spinozismo, il saggio kantiano dedicato al dibattito sullo spinozismo venga regolarmente dimenticato, ma non è una critica, è soltanto una, tra l'altro è, è una considerazione che farei di tipo assolutamente complessivo, cioè si parla moltissimo di Jacobi, si parla moltissimo di Hegel, eh, si parla talvolta di Schelling, ovviamente anche perché quando Schelling poi dice l'esposizione del mio sistema filosofico vuol dire il mio e il caso mai mio di Spinoza, non quello di Fichte, eccetera, eccetera. Però il saggio di, di Kant, a mio parere, importantissimo nel dibattito sullo spinozismo, eh, sulla eh, polemica, che è importante perché? Perché è importante innanzitutto perché eh, colpisce, intende colpire entrambi i partecipanti alla discussione, no? Eh, 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 con argomentazioni diverse anche però vedendo in entrambi una forma di Schwermerai nonostante eh, che sia eh, diversa per cui no, questa è un po' una, una domanda ma non è, ripeto, non è una domanda polemica è più una curiosità anche perché mi pare un elemento standard invece una questione un pochino più, forse più teorica sarebbe questa, cioè la, un aspetto epistemologico della, della questione che parte da Glavo e non vissene si, si riallaccia un po' anche alla questione diciamo così, dello Hegel maturo. 
Cioè, credo che lì ci sia una questione che, che tra l'altro te hai approfondito nel, nel, nel libro quando ti sei occupata del, del, dello Hegel di Iena. C'è una concezione della razionalità. C'è un problema di fronte alla concezione della razionalità nel confronto con Jacobi e immediatamente con Spinoza, che è la questione della fede. Eh? che diventerà la questione del sapere immediato, in un certo senso, molto più tardi. Però la posizione di Hegel, diciamo, a Iena, in Glaube non Dissen almeno, o a Iena, nella, nella Iena pre-fenomenologica, è una posizione in cui l'intuizione gioca un ruolo eh, eh, rilevante. Mentre, diciamo così, eh, uno dei grandi temi di, 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 di Hegel contro Jacobi, in parte anche contro Spinoza, è proprio la difesa del concetto, ma nel senso della difesa del pensiero discorsivo. Allora, mi chiedo se questo non sia uno, cioè questo, diciamo così, questo rapporto tra intuizione e pensiero discorsivo e il mutarsi del rapporto tra intuizione e pensiero discorsivo, non sia una delle possibili chiavi di accesso alle differenze tra lo Hegel eh, eh, ienese e lo Hegel, e lo Hegel maturo. Iennese fino a un certo punto perché naturalmente la prefazione della fenomenologia contiene una delle più famose dichiarazioni in favore del pensiero discorsivo che siano state fatte nella storia della filosofia, cioè la famosa storia della fatica del concetto e forse, il Cesa diceva che non era vero, ma forse anche la polemica con Schelling sulla notte in cui tutte le vacche sono nere. Lo ricordo perché il Cesa ci teneva molto, diceva sempre che non è vero che è contro Schelling quella frase e per motivi vari, biografici e non soltanto quello che dice Cesa su Hegel secondo me va sempre tenuto presente. Grazie. Grazie, Grazie Luca. Luca. Eh, oh, mi sento. Eh, sì, ricordo anch'io eh, Claudio Cesa che diceva questa cosa che lei non era diretto contro, contro Schelling, l'ho sentito pure io. Per quanto riguarda allora, la questione del, dell'intuizione dell intellettuale ehm, o del, dell'intelletto intuente, eh, sì, c'è chiaramente in questi anni eh, Hegel eh, difende l'intuizione intellettuale. Eh, in, nel passaggio che ho citato prima su, su Spinoza, quando dice che è affermazione, è affermazione, dice a questa sostanza si accede tramite intuizione intellettuale. Certo. Ehm, ora, e, e, e come sappiamo, dalla, dal 1803-1804 in poi questo concetto di intuizione intellettuale scompare e poi ricompare diciamo, nella prefazione della fenomenologia dove Hegel parla diciamo, da lì in poi, prende le distanze in modo, in modo definitivo. Ora mi pare che comunque, anche se è vero che in questi anni lui accetta l'intuizione intellettuale e l'intuizione intellettuale sembra, um, sembra eh, identificarsi con questo concetto di ragione positiva che lui usa in questi anni, mi pare che la differenza, e se come di dicono diversi interpreti, questo concetto molto probabilmente lui lo prende da Schelling in questi anni, mi pare che la differenza eh, o distintivo in Hegel sia il fatto che anche nei primi anni di Iena questo concetto di intuizione intellettuale presuppone tutto il movimento della logica tutto quel movimento di portare a completamento le determinatezze dell'intelletto. Quindi io ho già idea che anche in questi anni questo concetto intuizione intellettuale non ha nulla, né, non ha nulla di acconcettuale, non ha nulla né di acconcettuale, diciamo, né, eh, questo è per forza più complesso, però, non ha niente di quell'idea che, 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 del, del, dell'intelletto intuente come intelletto divino, come intell nel senso di intelletto produttivo, così come compare in Kant, nella famosa lettera Hertz, quando dice no, questo intelletto che produce i, i propri oggetti per il solo fatto di pensarlo, quindi in questo intelletto non si pone il problema della corrispondenza tra le nostre rappresentazioni e gli oggetti. No? Credo che già in questi anni non, non compare in questi termini, né nei termini di una concettualità, né nei termini 
di una produzione eh, di una produzione a partire dal pensiero eh, però se mi posso permettere l'elemento dell'immediatezza invece c'è comunque sia è vero che tu dici che presuppone un movimento concettuale però l'intuizione per sua natura verrebbe da dire è una è una conoscenza immediata, scusa se ti interrompo, ma per chiarire quello che intendevo, perché tu hai ovviamente, poi queste cose le sai molto meglio di me, ma ovviamente c'hai ragione sui due punti, non è diciamo, un'intuizione intellettuale di un certo tipo e non certo l'intuizione produttiva addirittura divina, eccetera. Però c'è una difesa dell'elemento dell'immediatezza che poi compare, perché per Hegel l'immediatezza diventa nel tempo il nemico numero uno, mi verrebbe da dire, no? Nonostante che poi di Jacobi dirà anche qualcosa, lo, lo, lo rivaluterà dopo la, con la recensione, cioè, però mi pare che lì ci sia un punto abbastanza, abbastanza eh, eh, forte che segna la differenza con tutto quello che sono d'accordo con te, però tra Hegel e Iena, Hegel, hai ragione te, Hegel a Iena fino al 2, diciamo 2 e mezzo, 2 e 3, e lo, e lo Hegel discorsivo. Perché, ci, insisto perché secondo me l'elemento della discorsività è fondamentale per, per questo tipo di discussione, però può darsi che mi sbaglio ovviamente. Scusate l'intervento nuovo. No, no, assolut no, no assolutamente. Io... Eh, è, è che, sì, non, non so se adesso tu stai pensando a qualche passaggio preciso, ma io non, non credo che ci sia un insistenza. Sì, è, è, con, no, no, non mi pare ci sia un'insistenza su questa cosa dell'immediatezza, mm. perché ho la sensazione che eh, il, il, diciamo, il, il, la metafisica come il luogo del dispiegamento, come il luogo della costruzione dell'assoluto per la coscienza, eh, implica sempre il momento, il momento negativo eh, non lo so non, non, non ti saprei dare una compare sì adesso all'inizio del, del, del testo sulla, sulla differenza ehm, però poi queste sono questioni che tu conosci molto meglio di me, la questione del, 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 della fede, di, de, 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 del sapere anche immediato, accomparirà anche nello che è il maturo, anche nell'enciclopedia, insomma. Eh, quindi non lo so. Neanche io. <ride> Bene. Bene, su queste note, io prima di dare la parola a Matteo devo purtroppo congedarmi da questa bellissima riunione senza voler però interrompere il fruttuoso dibattito per ragioni familiari, devo andare a recuperare una bimba all'asilo. Quindi ringrazio moltissimo i partecipanti, i relatori e tutti coloro i quali hanno, sono intervenuti al dibattito e chiedo a Alessio se c'è ancora, non, non riesco a contattarlo, a Francesco, a Paolo. Eccomi per cortesia sostituirmi nel ruolo di, di padrone di casa. Allora, vi saluto, vi ringrazio molto, rimaniamo in contatto, ci vediamo ai prossimi incontri. Arrivederci. Ciao. Ciao Paola. Ciao Paola. Alessio fai tu il guest perché sì, eh, perdonatemi io... se probabilmente voi vedete uno schermo nero ma la, la videocamera sì. è accesa e il computer che funziona male quindi eh, a questo punto io do subito la parola a, a Matteo Garau per, per il suo intervento cioè in realtà era una domanda cioè in punta di piedi no, no, no. in questo scambio tra eh, il professore e la professoressa. Eh, no, volevo chiedere, um, siccome hai detto um, che um, non, non c'è questa identificazione tra l'intelletto produttivo e la sostanza, ma questo eh, dopo Glauben und Wissen, no? quindi logica e metafisica di Iena, questi testi qua, perché in Glauben und Wissen c'è a me, cioè a me sembrerebbe di sì, che lui lì faccia pre, cioè proprio riferimento all'intelletto produttivo, all'immediata identità di essere e sapere, diciamo. No? Cioè tu dici che dire, diresti di, che questa lettura è sbagliata? No, no, 
sapevo che mi pare che, eh, che quell'intuizione intellettuale così come, come compare diciamo, in, questi, in questi anni Uh, non credo vada intesa nel senso dell'intelletto produttivo, cioè nel, dell'intelletto che produce gli oggetti per il solo fatto di pensarli. Io non credo che neanche in questi anni, eh, sebbene che non è del tutto esplicito su, su questo, eh, Credo che il concetto di... No, qua c'è tutta una discussione sulla questione dell'intuizione intellettuale, intelletto intuente, sono lo stesso concetto anche in Kant. Come, no? eh, però mh, mi pare che, che, che Hegel mh, parla di intuizione intellettuale e no di intelletto intuente, se non quando fa riferimento all'intelletto intuente kantiano in quei passaggi che ho letto insomma, del, di, di Fede e Sapere. Ma credo che il concetto di intelletto intuente lì, in quanto unità di tutto e parti, in quanto reversibilità di tutto e parti, non, 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 non è il concetto intuente di Kant nella lettera Hertz o in alcuni passaggi della critica della ragion pura, l'intelletto che produce gli oggetti. Mm. Grazie. Perfetto, e allora eh, se non ci sono altre domande io non, eh, non vedo altre, altre persone prenotate. E allora a questo punto io eh, ringrazio Sandra Palermo, Matteo Garau e tutti voi che siete intervenuti in questa prima sessione di questi seminari su, su Spinoza in Germania e eh, vi do appuntamento non solo al, al prossimo ciclo di seminari sulla ricezione di, di Spinoza che ci sarà eh, a dicembre e, eh, in cui si parlerà di Spino della ricezione di Spinoza nel mondo anglosassone e 